ഉത്തരം പതിമൂന്ന് വ്യവസായ വിജ്ഞാനത്തിൽ ആറാമത് അലഹാഗ്യ പേന്തക വ്യവസായം തുടർപ്പാണ് മുറയിൽ ആറ് ദിവസം ഒന്ന് പകുതി പോണ വകുപ്പിൽ കറ്റിരുന്നോ ഇന്ന് ആറ് ദിവസം രണ്ട് വളങ്ങളെ വിനയത്തിരനാക പയൻപെടുത്തി പേന്തക മുറയിൽ പയൻപെടുത്തി വ്യവസായത്തെ മേൽക്കൊള്ളും മുറയ്യൽ പറ്റി പാർപ്പോ എന്നാലിൽ വളങ്ങൾ എന്നാൽ എന്ന് വളങ്ങൾ എന്നത് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തിക്ക് പയൻപെടുത്തുകൊണ്ട് ഉള്ളിടാവോ അല്ലാതെ പൊരുളാധാര പരമതി മിക്ക ഉണ്ടാവോ അല്ലത് ഇയക്കിയാക കിടക്കുന്നത് നീർ നിലം പോണ്ട എല്ലാമേ നമ്മൾ വളങ്ങൾ എന്ന് ചൊല്ലി കുറിപ്പെടുവോ വ്യവസായത്തിൽ പയൻപെടുത്തപ്പെടുകൊണ്ട് വളങ്ങളിന് പോലോ നീർവളം നിലവളം അതാവത് മൺ മികവും ഇന്ദ്രിയമയാതാക ഇരിക്കുന്നത് പേന്തക മുറയിൽ വ്യവസായം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എതിർകാല സന്തതി തുടർച്ചയായ വ്യവസായ നടപടിക്കുകൾ മേൽക്കൊള്ളുവതിനാണ് വളങ്ങളെ നാങ്ങൾ പാതുകാത്തു കൊള്ളുവതാക അമയുന്നത് അന്ത വഹയിൽ നാങ്ങൾ വ്യവസായത്തിൽ പയൻപെടുത്തുകൊണ്ട് വളങ്ങളെ വിനയത്തിനാക മുഖാമയ ചെയ്ത വണ്ണം എവ്വാറ നാങ്ങൾ വ്യവസായ നടപടിക്കുകൾ മേൽക്കൊള്ളാം അന്ത മുറയ്യൽ പറ്റി എന്ന് കേൾക്കയിരിക്കുന്നു പേണ്ടക വള മുഖാമ എൺപത് നാങ്ങൾ പയൻപെടുത്തുകൊണ്ട വളങ്ങളെ എങ്ങനെ എതിർകാല സന്തതി പയൻപെടുത്ത കൂടിയ വഹയിൽ നാങ്ങൾ പയൻപെടുത്ത വേണ്ടും നാങ്ങൾ പയൻപെടുത്തുകൊണ്ട വളങ്ങളെ വീൺ വിരിയമാക്ക കൂടാതെ നാങ്ങൾ പയൻപെടുത്തുകൊണ്ട വളങ്ങളെ വിനയത്തിരനാണ വഹയിൽ പയൻപെടുത്തുവതുടൻ എതിർകാല സന്തതിക്ക് അതെ കയ്യളിക്ക കൂടിയ നിലയിൽ നാങ്ങൾ അതെ പാതുകാക്കവും വേണ്ടും ഇത് പേന്തക വള മുഖാമ എൺപതിനുൾ അടങ്ങും പേന്തക വള മുഖാമ അടിപ്പടയിൽ നാങ്ങൾ വ്യവസായത്തെ പേന്തക മുറയിൽ എവ്വാറ് മേൽക്കൊള്ളാം എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങ് രണ്ട് വിടയങ്ങൾ മുഖ്യമാക വ്യവസായ നടപടിക്കുകളിൽ കരുത്തിൽ കൊള്ളപ്പെട വേണ്ടും ഒന്ന് വേളാൺ മുറകൾ വേളാൺ മുറകൾ അല്ലാതെ പൈറ്റക മുറകൾ എന്ന് നാങ്ങൾ അത് ചൊല്ലുക അടുത്ത് പൈറ്റക കോളങ്ങൾ വേളാൺ മുറകൾ നാങ്ങൾ ഇതിൽ രണ്ട് വിടിയം എന്ന് സൊന്നാങ്ങൾ മുതലാവത് നാങ്ങൾ വേളാൺ മുറകളെ പാത്തോം ആണാൾ പൈറ്റക നടപടിക്കുകൾ ഒവ്വൊന്നറിയും നാങ്ങൾ മിക കരുസനയോട് വളങ്ങളെ പാതുകാത്തവാറ് പൈറ്റക നടപടിക്കുകളിൽ ഈടുപെടക്കൂടിയ ഒരു മനുഷ്യനാൽ അമയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു മുറമയാക ഇത് ഇരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പൈറ്റക മുറമേഹൾ അല്ലാതെ വേളാൺ മുറമേഖലയിൽ നാല് വിധമാണ് വേളാൺ മുറകൾ കയ്യാളപ്പെടുകിന്നത് ഇലങ്കയിൽ പൊതുവാക പയൻപെടുത്തപ്പെടുകിന്ന മുറകൾ ഇവയാക കാണപ്പെടുകിന്നത് ഇതിൽ മുതലാവത് പാത്തികളാണാൾ മാണാവാരി പൈറ്റക ഇന്ന് മാണാവാരി പൈറ്റക എൺപത് മലയെ മാത്രം നമ്പി പൈറ്റകേണ്ട ഒരു മുറയാകും ഇത് കൂടുതലാക ഇലങ്കിന്റെ ഉളർവലയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ പൈറ്റക മുറി നടിമുറയിൽ ഉള്ളത് അടുത്ത് പാതുകാക്കപ്പെട്ട പൈറ്റക പാതുകാക്കപ്പെട്ട പൈറ്റക എൺപത് കാപ്പ് പൈറ്റക എന്ന് നാങ്ങൾ ചൊല്ലുവാം അടുത്ത് ഉയരിയക്ക വേളാൺമൈ ഉയരിയക്ക വേളാൺമ എൺപത് അന്തസക്തിയുടെ അടിപ്പടയിൽ നാങ്ങൾ അത് കരുത്തില കൊണ്ട് വ്യവസായ നടപടിക്കകളെ മേൽക്കൊള്ളുന്ന മുറി അടുത്ത സേതന വേളാൺമൈ ഇങ്ങനെ രസായനങ്ങളെ എതുവിധത്തിലും രസായനങ്ങളെ പയൻപെടുത്ത മാറ്റം നാങ്ങൾ ഏക്കനവേ പെണ്ടഹ വ്യവസായത്തിൽ പാതിരക്കുന്നോ കളയനാശിനികളോ അല്ലത് സേർക്കൈ പസളികളെയോ എനിക്ക് പയൻപെടുത്താമൽ ചേതന പൊരുട്കളെ മാത്രം പൈറ്റക്ക് പയൻപെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു മുറയാക ഇത് അമയും അടുത്ത് നാങ്ങൾ ഇന്ന് വേളാൺ മുറകളെ ഒവ്വൊന്നാക നോക്കുവോ മുതലാവതാക നാങ്ങൾ മാണാവാരി പൈറ്റക ഇന്ന് മാണാവാരി പൈറ്റക നാങ്ങൾ ഏക്കനവേ സ്വന്നതുപോലെ ഇതൊരു ഇലങ്കയിന്റെ ഉളർവലിയ പ്രദേശത്തിലെ മഴയെ നമ്പി ചെയ്യുന്ന ഒരു പൈറ്റക മുറയാക ഇരിക്കുന്നത് എതിർപ്പാക്ക മഴവീഴ്ചി അതാവത് എതിർപ്പാക്ക മഴവീഴ്ചി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതവീതമാണത് അഞ്ഞൂറ് മില്ലിമീറ്റർ ഇവിടെ കൊഞ്ഞം അധികമാക ഇരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ന് പൈറ്റക മുറി മേൽക്കൊള്ളപ്പെട്ട് വരുന്നത് മാണാവാരി പൈറ്റക മുറയിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന നടപടിക്കകളെ പാത്തീർകളാണാൽ കാടുകളെ അളിക്കരുത് അത് നിലത്തെ സെപ്പൻ ചെയ്യരുത് സെപ്പൻ ചെയ്യരുത് എന്നത് വന്ന് പൺപടുത്തല ഇങ്ങ മീൻ പണിയില്ല അതെ 
தடிகள் குச்சிகள் இல்லாமல் மட்டமாக எரித்து தரையை மட்டமாக்குதலை குறிப்பிடுகின்றது அதுக்கு பிறகு நீங்கள் நடுகை பொருட்களை விதைப்பீர்கள் அதன் பின் அது பயிர் வளரும் வளர்ற போது நீர்ப்பாசனம் எதுவுமே நீங்கள் இங்கு மேற்கொள்ள மாட்டீங்கள் ஆக மழையை நம்பி மாத்திரம் தான் இங்கே பயிற்சிகை மேற்கொள்ளப்படுவதாக அமையும் இவ்வாறு பயிற்சிகை மேற்கொள்ளப்பட்டு அறுவடை மேற்கொள்ளுதல் நடைபெறும் இது மானாவாரி பயிற்சிகையின் படிமுறைகளாக இருக்கும் இது காவலுக்காக பரன்கள் அமைத்து வைத்தல் பயிற்சிகை நிலத்தை சுற்றி வேலி அமைத்தல் போன்ற செயற்பாடுகள் இது முக்கியமானவையாக அமையும் மானாவாரி பயிற்சிகையில் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் பயிர்கள் பாத்திர்கள் ஆனால் குறுங்கால பயிர்கள் சோழன் குரக்கன் போன்றவை பயன்படுத்தப்படும் மானாவாரி பயிற்சிகையின் அனுகூலங்கள் மானாவாரி பயிற்சிகை மழையை நம்பி மாத்திரம் பயிற்சியை செய்யப்படுகின்றது இங்கு மூலதன செலவு மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது ஏனைய பயிற்சிகை முறைகளை போல் அல்லாது இங்கு பயிற்சிகை நிலத்தை தயார்படுத்துறதல் நீர்ப்பாசனம் செய்ய வேண்டிய தேவை போன்றன இங்கு இல்லாமல் இருப்பதனால் அதற்கான செலவு மூலதன செலவு குறைவாக இருக்கும் அடுத்து பிரதேசத்தில் உள்ள வளங்களை மாத்திரம் பயன்படுத்தி நாங்கள் பயிற்சிகையை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதோடு பல் வகைப்பட்ட பயிர்களை பயிரிடுறபடி ஒரே சமயத்தில் வேறு வேறு பயிர்களை நாங்கள் பயிரிடுகின்றபடியால் நாங்கள் ஒரு பயிரில் இருந்து விளைச்சல் கிடைக்காத சந்தர்ப்பத்திலும் இன்னொரு பயிரில் இருந்து நாங்கள் விளைச்சலை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதாவது ஐயப்பாடு எங்களுக்கு குறைவாக உள்ளது மானவாரி பயிற்சிகையின் பிரதி கூலங்களை பார்த்தீர்களானால் இங்கே நாங்கள் பயிற்சிகை செய்கிறோம் மழையை நம்பித்தான் செய்கிறோம் அதே எங்களுக்கு பிரதி கூலமாகவும் அமைகின்றது ஏனென்றால் மழை பொய்த்து விட்டால் எங்களுக்கு பயிற்சிகை மேற்கொள்ள முடியாது மழை இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் எங்களால் பயிற்சிகை நடவடிக்கைகளை தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளுவது சிரமமாக இருக்கும் அடுத்து காப்பு பயிற்சிகை காப்பு பயிற்சிகை என்பது அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட பயிற்சிகை என்பது வளங்களை மண்வளம் நீர்வளம் உயிர் பல்வகமை எல்லா வளங்களையும் பாதுகாக்கின்ற வகையில் மேற்கொள்ளுகின்ற பயிற்சிகை முறையாக இருக்கும் மண்வளத்தை காப்பதற்கான உத்திகள் மண்ணுண்ட தன்மைக்கேற்ப மண்ணுண்ட வகையை அறிஞ்சு அதற்கேற்ப நாங்கள் பயிற்சிகையை மேற்கொள்ளுதல் சாவியான நிலமாக இருந்தால் அதில் படிக்கட்டு வழி முறையில் பயிற்சிகையை மேற்கொள்ளுதல் அல்லது மண் அரிப்புக்கு உள்ளாக கூடியது சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படும் ஆனால் நாங்கள் கல்வேலிகளை அமைக்கிறது காற்று தடைகளை அமைத்தல் இவ்வாறான செயற்பாடுகளால் நாங்கள் அந்த பயிற்சிகை நிலத்தை அதாவது இந்த மண் வளத்தை பாதுகாக்கக்கூடியதாக இருக்கும் மண் வளத்தை காக்கும் போது நாங்கள் சம உயர கோட்டில் பயிற்சியை செய்கிறது சம உயர கோட்ட வழியை பயிற்சியை செய்வோம் அதே மாதிரி நீர் வளத்தை காக்கும் போது இதை கவனத்தில் கொள்ளப்படும் நிலத்தின் சாய்வு வழியை நாங்கள் நீர்ப்பாசனம் செய்கிறோமானால் மண்ணெரிப்புக்குள்ளாகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கும் நிலத்தின் சாய்வு ஒரு சதவீதத்தை விட அதிகரிக்கும் போது நாங்கள் நீர்ப்பாசனம் செய்யக்கூடாது ஏனென்றால் அது மண்ணெரிப்பை தூண்டுறதாக இருக்கும் அந்த வகையில் நாங்கள் நீர் காப்ப கவனத்தில் இங்கே கொள்கிறோம் அயநீரன் நீர் மேலே மூடு படையாக நாங்கள் இதில் படத்தில் நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் மேலே மூடு படையாக போட்டு வர்றதால் சேதன பத பதார்த்தங்களை வைக்கோல் போன்றவற்றை நீங்கள் மூடு படையாக போடுறதால் மண்ணில் இருந்து நீர் ஆவியாகிறது அளவு குறைவடையும் அதே நேரம் மண்ணுக்குள்ள நீர் ஊடுபுகுதல் அதிகரிக்கும் இவ்வாறான உத்திகளை நாங்கள் நீர்வளத்தை காப்பதற்காக பயன்படுத்துவோம் அடுத்து மண் போசனை பொருட்களை காப்பதற்கான உத்திகள் இந்த காப்பு பயிற்சியில மண் போசனை வளத்தை பாதுகாக்கின்ற வகையில் பயிற்சிகை மேற்கொள்ளப்படுகின்றது நாங்கள் முறையான பண்படுத்தலை மேற்கொள்ளுதல் தேவையான சந்தர்ப்பத்தில் இழிவு பண்படுத்தலோ அல்லது பூச்சிய பண்படுத்தலை இங்கு மேற்கொள்ளலாம் நாங்கள் இயன்ற வரைக்கும் பண்படுத்தலால மண்ணுண்ட வளத்தை காக்கக்கூடியதாக இருக்கு அதே போல மண்ணுக்கு சேதன பதார்த்தங்கள் சேர்த்தல் மண்ணுக்கு சேதன பதார்த்தங்களை சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் மண்ணுண்ட காற்றூட்டம் அதிகரிக்கும் நீர் ஊடுபுற திறன் அதிகரிக்கும் பயிர்களுக்கு போசனை கிடைப்புத்தன்மை அதிகரிக்கும் பயிர்களுக்கான போசனை கிடைப்புத்தன்மையும் அதிகரிக்கும் இது மண் வளத்தை மேம்படுத்துறதாக இருக்கும் அதே வேளையில் மண் நுண்ணங்கிகளின் தொழிற்பாடை அதிகரிக்கிறதுக்கு உதவும்
அது மட்டுமல்ல பைச்சகை கோலங்களை மாற்ற நாங்கள் அடுத்து பார்க்க போறோம் பைச்சகை கோலங்கள் இந்த பைச்சகை கோலங்களை மாற்றி அமைக்கிறது இதால மண்ணுண்ட மண் படையில வெவ்வேறு ஆழங்கள்ல இருக்கக்கூடிய போசனைகள் வினைத்திறனாக பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கு அடுத்து உயிர் பெல்வகமை காப்புக்கான உத்திகள் பற்றி பார்ப்போம் இந்த உயிர் பெல்வகமை பாதுகாப்புக்கான உத்திகள் நாங்கள் மட்காப்பு உத்திகள் நீட்காப்பு உத்திகளை பார்த்திருக்கின்றோம் போசனை பொருள் காப்பு உத்தியை பார்த்திருக்கின்றோம் இதில் நாங்கள் கூடுதலான சேதன பதார்த்தங்களை சேர்க்கின்றோம் இந்த சேதன பதார்த்தங்களை சேர்ப்பதால் உயிர் பெல்வகமை அதிகரிப்பதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றது இயந்த வரைக்கும் நாங்கள் ரசாயனத்தின் அளவை குறைத்து கொண்டு போகும்போது உயிர் பெல்வகமை அதிகரிக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது அதே மட்டுமின்றி உயிரிய வேலி அமைத்தல் போன்ற செயற்பாடுகள் இங்கு உயிர் பெல்வகமை அதி அதிகரிக்கின்றதாக இருக்கும் கல்வேலி அமைத்தலை விட உயிரிய வேலி அமைக்கும் போது அந்த உயிருள்ள தாவரங்களை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் உயிருள்ள தாவரங்களை நாடி பல்வேறு வகையான விலங்கினங்கள் வரும் இதால் உயிர் பெல்வகமை அதிகரிப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கும் அது மட்டுமின்றி இயற்கையான பீடை கட்டுப்பாடு நடைபெறுவதற்கும் இது வழிவகுக்கும் காப்பு பயிற்சிகையின் அனுகூலங்கள் காப்பு பயிற்சிகை என்பது மட்காப்பு நீர்காப்பு போசனை உயிர் பெல்வகமை எல்லாவற்றையும் காக்கின்ற வகையில் அமைகின்ற ஒரு பயிற்சிகை இதன் அனுகூலம் என்ன நோக்கும் போது மண் வளம் பாதுகாக்கப்படுகின்றது மண்ணரிப்பு குறைவாக இருக்கின்றது நீரிழப்பு குறைவாக இருக்கின்றது உயிர் பெல்வகமை அதிகரிக்கின்றது இவ்வாறான நடவடிக்கைகளால் எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற அனுகூலம் இவையாக அமைகின்றன அது மட்டுமின்றி பல்வேறு வகையான பயிர்கள் பயிரிடப்படுவதனால் ஐயப்பாடு மிகவும் குறைவாக இருக்கின்றது அதாவது ஒரு பயிரால் இழப்பு ஏற்பட்டாலும் அதை ஈடு செய்யக்கூடிய வகையில் மற்ற பயிரில் இருந்து நாங்கள் வருமானத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து அனுகூலம் என்று நோக்கும் போது அடுத்து காப்பு பயிற்சிகையில் பிரதிகூலம் நாங்கள் உயிர் பெல்வகமையை காப்பாற்றுகின்றோம் எதற்காக நாங்கள் இயன்ற வரைக்கும் இழிவு பண்படுத்தலையோ அல்லது பூச்சிய பண்படுத்தலையோ தான் பயன்படுத்துகின்றோம் இந்த இழிவு பண்படுத்தல் பூச்சிய பண்படுத்தல் செய்வதால் எங்களுக்கு இன்னொரு பிரச்சனை எழுகின்றது என்னவென்றால் பீடைகள் கலைகள் கலைகள் அதிகரிக்கும் இந்த கலைகளை கட்டுப்படுத்துவதற்காக நாங்கள் கலை நாசினிகளை பிரயோகிக்க வேண்டிய தேவை இங்கு ஏற்படலாம் அவ்வாறு கலை நாசினிகளை பிரயோகிக்கும் போது சூழல் மாசடைதல் இங்கு பெரும் பிரச்சனையாக உள்ளது காப்பு பயிற்சிகையின் பிரதான உப முறைகளை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் உயர் நாட்டு வீட்டு தோட்ட செய்கை அல்லது மேல் நாட்டு வீட்டு தோட்ட செய்கை எனலாம் கண்டிய வீட்டு தோட்ட செய்கை என்று சொல்லி சொல்லலாம் ஏனென்னால் ஏனென்றால் இது பொதுவாக கண்டி பிரதேசத்தில் சாய்வான நில பிரதேசத்தில் மேற்கொள்கின்ற ஒரு வீட்டு தோட்ட செய்கையாக அமைகின்றது இங்கு இந்த கண்டிய வீட்டு தோட்ட செய்கையில் பல்லாண்டு பயிர்கள் ஆண்டு பயிர்கள் போன்ற பல்வேறு பயிர்களை ஒரே சமயத்தில் பயிற்சிகை மேற்கொள்ளப்பட படைப்படையான அமைப்பு இங்கு காணப்படும் இங்கு நீங்கள் பொருளாதார பெருமதி உள்ள மரங்களையும் உற்பத்தி செய்வீர்கள் அதே போல சாதாரண ஆண்டு பயிர்களாக இருக்கக்கூடிய மிளகாய் கத்தரி போன்ற பயிர்களையும் உற்பத்தி செய்வீர்கள் இதனால் ஆண்டு முழுவதும் தொடர்ச்சியான ஒரு விளைச்சலை பெற்று கொள்ளக்கூடிய தன்மை காணப்படும் இது ஒரு வீட்டு தோட்ட செய்கை போன்று அமைந்துள்ளதால் சிறிய இடப்பிறப்பில் தான் இந்த பயிற்சிகை மேற்கொள்ளப்படுவதால் வீட்டுக்கு தேவையான போசனைகள் அல்லது குடும்பத்துக்கு தேவையான போசனைகளை தாராளமாக பெற்று கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இருந்தாலும் நாங்கள் மேலதிக உற்பத்தியை சந்தைப்படுத்தக்கூடியதாக அமையும் மேல்நாட்டு வீட்டு தோட்ட செய்கையின் அனுகூலங்கள் இந்த மேல்நாட்டு வீட்டு தோட்ட செய்கை என்பது ஆண்டு தாவரங்களை மாத்திரம் கொண்டதாக அமையவில்லை பல்லாண்டு தாவரங்கள் 
ஆண்ட தாவரங்கள் விலங்குகள் ஆடு மாடு கோழி போன்றவற்றை அங்கு வளர்க்கலாம் இவ்வாறு ஒரு உயிர் பல்வகமை நிரம்பியதாக இருக்கும் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக வருமானத்தை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஆண்டு பயிர்களால் வருமானத்தை பெற்றுக் கொள்ளலும் அதே மாதிரி பல்லாண்டு பயிர்களால வருமானத்தை பெற்றுக் கொள்ளலுமாக இருக்கும் அதே நேரம் அங்கு வளர்க்கக்கூடிய விலங்குகளில் இருந்து நாங்கள் வருமானத்தை பெற்றுக் கொள்ளலுமாக இருக்கும் அதே மொத்தத்தில் எங்களோட குடும்ப போசனை தேவையை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரு வீட்டு தோட்ட வகையாக இது அமைகின்றது அது மட்டுமல்ல நாங்க மேலதிகமாக உள்ளதை சந்தைப்படுத்தலாம் அவ்வாறு சந்தைப்படுத்துவதால வருமானத்தை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு குடும்பத்தின் போசனை தேவையை நிறைவு செய்கிறது மாத்திரமல்ல நாங்க வளர்க்கக்கூடிய பிராணிகளுக்கு வாழிடத்தை வழங்குவதாகவும் இவ்வீட்டு தோட்ட முறை அமைகின்றது மேல் நாட்டு வீட்டு தோட்ட முறையின் பிரதி குலங்கள் இது சிறிய அளவில் தான் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற ஒரு பயிற்சிகை முறை எனவே நாங்கள் பெரிய அளவு செய்கை பண்ணி பெரிய அளவு உற்பத்தியை மேற்கொள்ள முடியாது இங்கு ஒரு பிரதிபலனாக அமைகின்றது அடுத்து விவசாய வனவளர்ப்பு விவசாய வனவளர்ப்பு என்பது வனத்தை ஒத்த ஒரு காடு எவ்வாறு இருக்கும் அதை ஒத்த ஒரு சூழலை அந்த இந்த காட்டின சமநிலை குலையாமல் எவ்வாறு இருக்கும் என்பது போல விவசாயத்தை மேற்கொள்ளுதல் ஆஹ் இங்கு பெரிய மரங்கள் இருக்கும் அதுக்கு கீழே சில ஆஹ் ஆண்டு பயிர்கள் பயிரிடப்பட்டிருக்கும் அதே நேரம் விலங்குகள் சுயாதீனமாக வாழ்வதற்கு ஏற்ற வகையில் அந்த விவசாய வன வளர்ப்பு முறை அமைந்திருக்கும் விவசாய வன வளர்ப்புல உள்ளடங்குகிற கூறுகளை பார்த்தீர்கள் ஆனால் பல்லாண்டு தாவரங்கள் இந்த பல்லாண்டு தாவரங்கள் எனும் போது நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருந்தேன் மேல் நாட்டு வீட்டு தோட்டம் இல்ல கண்டிய வீட்டு தோட்டத்திலும் பல்லாண்டு தாவரங்கள் அது உணவுக்காக பெற்றுக் கொள்கின்ற அல்லது அறிமுறத்துக்காக பெற்றுக் கொள்கின்ற அல்லது விலகுக்காக எரிபொருளாக பயன்படுத்தக்கூடிய பல்லாண்டு தாவரங்களாக அமையலாம் தேக்கு போன்ற பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மரங்கள் தென்னை போன்றவை இங்கு பல்லாண்டு தாவரங்களாக வளர்க்கப்படலாம் அது மட்டுமல்ல விவசாய வனச்சிகையில் ஆண்டு பயிர்கள் வளர்ப்போம் விலங்குகள் கால்நடைகள் வளர்ப்போம் விவசாய வனச்சிகையின் செயற்பாடுகள் பார்த்தோமானால் இங்கே இயற்கையாக நடைபெறுகின்ற செயற்பாடுகள் இயற்கையாக நடைபெறுகின்ற காபன் வட்டம் நைதரசன் வட்டம் நீர்வட்டம் இவை நடைபெறக்கூடிய வகையில் அதற்கு எந்த தடங்களும் இல்லாத வகையில் பயிற்சிகை மேற்கொள்ளப்படும் இயற்கை சமநிலை இங்கு முழுமையாக பேணப்படுகின்றதாக இருக்கும் சேதனப் பொருட்கள் மண்ணுடன் கலக்கும் விலங்குகள் வளர்க்கின்றோம் விலங்கு கழிவுகள் மண்ணுடன் சேரும் தாவரங்கள் அதிலிருந்து போசனையை பெற்றுக் கொள்ளும் இந்த வகையில அது ஒரு சுற்றியோட்ட உடையதாக உயிரோட்டம் உடையதாக அமையும் அது மட்டுமல்ல விலங்குகளுக்கு வாழிடம் கிடைக்கும் நீர்ந்த சமநிலை நீர்வட்டம் இயற்கையாக நடைபெறக்கூடியதாக இருக்கும் என்று பார்த்து நாங்கள் நீர்வட்டம் இயல்பாக நடக்கின்றபடியா நீர்ந்த ஒரு சமநிலை அங்கு இருக்கும் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்தேன் அறிமரங்கள் எரிபொருளுக்காக மரங்களை நாங்கள் வளர்க்கணும் இதிலிருந்து அவற்றை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அது மட்டுமல்ல போசனை சுற்றியோட்டம் இடம்பெறுகின்றது அஹ் விலங்கு வளர்க்கின்றதால விலங்குகளுடைய அஹ் கழிவுகள் தாவரத்துக்கு போசனையாக அமைகின்றது தாவரங்கள் விலங்குகளுக்கு போசனையை வழங்குகின்றன இந்த போசனைய சுற்றியோட்டமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் விவசாய வனச்சிகைக்கு கேள்விக்குறியாக்கும் சில செயற்பாடுகளை நாங்கள் பார்ப்போம் இங்கு நாங்கள் பீடை நாசினிகள் அல்லது ரசாயனத்தை பயன்படுத்தும் போது இந்த இயற்கை சமநிலை குலை குலைவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கும் அதே போல காலநிலை மாற்றத்தால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் நீங்கள் ஏற்கனவே அழகு ரெண்டில் கட்டிருக்கின்றீர்கள் ஆஹ் காலநிலை தொடர்பாக அதே போல காலநிலை மாற்றத்தால குறித்த காலத்தில் மழை இல்லாத போதல் அல்லது மழையற்ற மழை குறைவான காலத்தில் சிறிவான அதிக மழை வீழ்ச்சி கிடைத்தல் வெப்பநிலை அதிகரித்தல் இவ்வாறான பிரச்சனைகள் உயிர் பல்வகமைக்கு பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தக்கூடியதாகவும் இது அமையும் விவசாய வனச்சேகை எவ்வாறு பேர்ந்தக விவசாயத்தை அல்லது பேர்ந்தக விவசாயத்தை ஊக்குவிக்கின்றது என்று பார்ப்போமானால் உள்ளீடுகளை நாங்கள் இயன்ற வரைக்கும் குறைவாக பயன்படுத்துகின்றோம் அதே நேரம் இயற்கையா சேதன பொருளை 
கூடிய அளவு பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த வகையில் இங்கு விவசாயத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற வளங்கள் ஆஹ் எதிர்கால சந்ததிக்கு சென்றடையக்கூடிய வகையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது வினைத்திறனாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது நல்லா இங்கு படையமைப்பு உருவாகும் வகையில் படையமைப்பு என்பது அஹ் மண்ணில கீழ் வளரிகள் இருக்கும் கீழ் வளரிகளுக்கு மேல அடுத்த ஒரு ஆண்டு பயிர்கள் மிளகாய் கத்தரி மாதிரியான செடி பயிர்கள் பெரிய மரங்கள் அந்த பெரிய மரங்கள்ல பற்றி ஏறக்கூடிய படரிகள் இவ்வாறு வெவ்வேறு படைகள்ல ஒரு படையமைப்பு பல்வடை அமைப்பு கொண்டதாக இந்த விவசாய வினைச்சேகை அமைந்திருக்கின்றது அஹ் இந்த படையமைப்பு காணப்படுற வழியா வளங்கள் வினைத்திறனாக பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கு சூரிய ஒளி வருகின்ற சூரிய ஒளி முழுவதும் ஏதோ ஒரு படையில் உள்ள தாவரம் அதை பயன்படுத்துகின்றது அதே போல கீழே வேர் பகுதியை பார்த்தீங்களாக இருந்தால் கீழ்வளரிகளின் வேர்கள் சிறியனவாகவும் பல்லாண்டு தாவரங்களின் வேர்கள் ஆழமாக ஊடுருவ கூடியனவாகவும் இருக்கும் இவ்வாறு கீழ் மண்ணிண்ட கீழ் ஒவ்வொரு படையிலும் உள்ள போசனைகள் வினைத்திறனாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது இந்த வகையில் இது பேர்ந்தக விவசாயத்தை கொண்டதாக பேர்ந்தக விவசாயத்தின் மூலம் நாங்கள் எதிர்கால சந்ததிக்கு வளத்தை கையளிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்து சேதன வேளாண்மை சேதன வேளாண்மை என்பது நாங்கள் சேதனை பொருட்கள் எவற்றையும் உள்ளீடாக பயன்படுத்தாமல் சேதன பொருட்கள் அஹ் பண்ணை பசலைகள் கூட்டெரு இயற்கையாக உள்ள அஹ் பதார்த்தங்களை தாவரங்களை தாவர சாறுகளை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட கிருமி நாசினிகள் இவற்றை பயன்படுத்தி நாங்கள் பயிற்சியை செய்கின்ற ஒரு முறையாக அமைகின்றது இந்த சேதன வேளாண்மை இலங்கையில் சேதன வேளாண்மை மூலம் உற்பத்தி செய்கின்ற பயிர் தாவரங்கள் பார்த்தீர்கள் ஆனால் அஹ் மரமுந்திரிகை தென்னை தேங்காய் தேங்காயிலிருந்து உலர்த்திய தேங்காய் சொட்டு இது ஏற்றுமதிக்காக உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது சேதன வேளாண்மை என்பதற்கு அஹ் வெவ்வேறு நிறுவனங்கள் வெவ்வேறு வரையில வரையிலக்கணங்கள் சேதன வேளா சேதன வேளாண்மை என்பதற்கு வெவ்வேறு நிறுவனங்கள் வெவ்வேறு வரைவிலக்கணங்களை கொடுத்துள்ளன இவற்றின் அடிப்படை என்பது ஒன்றாகவே உள்ளது என்னவென்றால் விவசாயத்தில் பயன்படுத்துகின்ற உள்ளீடுகள் சேதன பொருட்களாக கொண்டமைந்தவையாக அதன்று வரக்கூடிய விளைவுகளை நாங்கள் இயந்திர முறையில மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்தி அதை பயன்படுத்தக்கூடியதாக அமைகின்ற ஒரு விவசாய முறை என்பதை சுட்டிக்காட்டி நிற்கின்றன எஃப்ஐஓ வரை வரைவிலக்கணத்தை ஏற்கனவே பார்த்திருந்தீர்கள் இது யுஎஸ்டிஏனுடைய வரவிலக்கணம் இவ்வரவிலக்கணத்தையும் நாங்கள் நோக்கும் போது அடிப்படை ஒன்றாகவே அமைந்துள்ளது அடுத்து சேதன வேளாண்மையின் குறிக்கோள்கள் பார்ப்போம் சேதன வேளாண்மையின் குறிக்கோள் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் பலத்தை மண் பலத்தை பாதுகாக்கின்றோம் இங்கு பேர்ந்தக விவசாயத்தில் வளக்காப்பு என்பது முக்கியமாக அமைகின்றது அதில் சேதன வேளாண்மையை பொறுத்த வரையில் மட்காப்பு இங்கு மிகவும் முக்கியத்துவப்படுத்தப்படுகின்றது அஹ் மண்ணிற்கு இடப்படுகின்ற பசலை சேதன பசலைகள் அமைய வேண்டும் அதே நேரம் மண்ணில வெவ்வேறு படைகள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த போசனை பதார்த்தங்கள் வினைத்திறனான முறையில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் மண் கீழ்ப்படையில் உள்ள போசனை பதார்த்தங்களை நாங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்துறது பயிற்சிகை கோலங்களை மாற்றி பயன்படுத்துதல் போன்றவை இவற்றில் முக்கியமான குறிக்கோள்களாக அமைந்துள்ளன அடுத்து சேதன வேளாண்மையின் இயல்புகள் இந்த சேதன வேளாண்மை ஏற்கனவே நாங்கள் சொன்னோம் சேதன பொருட்கள் எவற்றையும் பாவிக்காத ஒரு விவசாய முறையாக இருக்கின்றது அதாவது இயற்கையோடு ஒன்றிணைந்த அல்லது இயற்கையை நோக்கி இருக்கின்ற ஒரு விவசாய முறையாக இது அமைந்துள்ளது அஹ் இங்கு ஒரு ஒன்றிணைந்த பயிற்சிகை முறை கையாளப்படுகின்றது ஒன்றிணைந்த பயிற்சிகை முறை என்பது தாவரங்களையும் அதே சமயத்தில் விலங்குகளையும் ஒன்றாக வளர்க்கின்ற ஒரு முறை உதாரணத்துக்கு நெச்சிகையில் மீன் வளர்ப்பு நெல் வயல்ல நாங்கள் மீனை வளர்க்கிறது ஒரு ஒன்றிணைந்த பயிற்சிகை முறை இது மாதிரியாக அமைந்த ஒரு முறையாகத்தான் இந்த சேதன வேளாண்மை அமைந்துள்ளது
இங்கு மன்னன் நீண்ட கால செழுமை கருத்தில் கொள்ளப்படுகின்றது மன்னன் போசன தன்மை அதிகமாக இருக்கின்ற அல்ல சேதனை பொருட்களின் அளவு அங்கு அதிகமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் நுண்ணங்கிகள் இந்த தொழிற்பாடு வினைத்திறனாக நடைபெறும் இங்கு போச நுண்ணங்கிகள் இந்த தொழிற்பாடு வினைத்திறனாக இருப்பதனால் நைதரசன் பதித்தல் நைதரசன் வட்டம் இயற்கையாகவே நன்கு நடைபெறக்கூடியதாக இருக்கும் அது மட்டுமல்ல நாங்கள் இயற்கையாகவே பீடைகளை கட்டுப்படுத்தலாம் கலைகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் பல்வேறு வகையான பயிற்சிகை கோலங்களை நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்துவதனால் நாங்கள் கலைகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கு அங்கிகளின் வாழிடங்கள் அது இந்த சூழல் தொகுதியை பாதிக்காத வகையில் நாங்கள் பயிற்சிகையில் ஈடுபடுதல் இங்கே முக்கியமாக அமையும் அடுத்த பிரதான விடயம் என்னவென்றால் இங்கு பயன்படுத்துகின்ற வித்துக்கள் பரம்பரையிலக மாற்றம் செய்யப்பட்டதாக அமையாது நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் இயற்கைக்கு எதிரானதாக அமைய போவதில்லை இந்த செய்தன விவசாயம் எனவே நாங்கள் இங்கு பயன்படுத்துகின்ற வித்துக்கள் இயற்கையாக உருவாகின்ற வித்துக்களைத்தான் நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் பரம்பரையிலக மாற்றம் செய்யப்பட்ட வித்துக்கள் பயன்படுத்தல் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் அடுத்து நாங்கள் சேதன வேளாண்மை கோட்பாடுகள் பற்றி பார்ப்போம் இங்கு நாலு கோட்பாடுகள் முக்கியமாக காணப்படுகின்றன முதலாவதாக சுகாதாரம் அடுத்து சூழலியற் கோட்பாடுகள் நியாயத்தன்மை கரிசனை இவை நான்கும் சேதன விவசாயத்தின் அடிப்படை கோட்பாடுகளாக அமைகின்றன சுகாதாரம் என்பதை நோக்கும் போது இங்கு மனிதன் உட்பட சகல அங்கிகளினது தாவரங்கள் விலங்குகள் தொடர்பான சுகாதாரங்கள் மண் சுகாதாரம் சூழ சுகாதாரம் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் இங்கு கருத்தில் கொள்கின்றோம் மனிதனுடைய சுகாதாரம் எனும் போது உடல் உள்ள சமூக ஆன்மீக சுகாதாரம் எல்லாவற்றையுமே இங்கு கருத்தில் கொள்ளப்பட்டு இந்த பயிற்சிகை மேற்கொள்ளப்படும் அடுத்து நாங்கள் பீடை கொள்ளியை பயன்படுத்தும் போது அது மனிதனுக்கு மட்டுமல்ல எல்லா அங்கிகளுக்கும் நுண்ணங்கிகள் தொடக்கம் பேரங்கிகள் வரையில் எல்லா அங்கிகளுக்கும் இது பாதகமான விளைவை ஏற்படுத்துகின்றதாக அமைகின்றது எனவே இது கருத்தில் கொள்ளப்படல் இங்கு சுகாதாரம் என்பதற்குள் என்னும் கோட்பாட்டுக்குள் அடக்கப்படுகின்றது அடுத்து சூழல் தொகுதி தொடர்பான கோட்பாடுகள் இந்த சூழல் தொகுதி உயிரங்கிகளால் நிறைந்தது ஏற்கனவே சுகாதாரம் பற்றி பார்த்திருந்தோம் இங்கு பயன்படுத்துகின்ற நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற நுட்பங்கள் ஒவ்வொன்றுமே சூழலை மாசுபடாத வகையில் சூழல் பல்வகமைக்கு எவ்வித பாதகத்தையும் ஏற்படுத்தாத வகையில் அமைதல் முக்கியமாக அமைகின்றது இவ்வேளாண்மையில் பயன்படுத்துகின்ற உள்ளீடுகள் இயன்றவை சேதன பொருட்களாக அமைய வேண்டும் சுதேச முறைமைகளை பின்பற்றியதாக அமைதல் சூழலிய கோட்பாட்டுக்குள் உள்ளடக்கப்படுகின்றது இந்த சேதன வேளாண்மையில் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருந்தோம் உயிர் பல்வ பல்வகமைந்த மேம்பாடு இங்கு கருதப்படுகின்றது அதே போல நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற உள்ளீடுகளை பற்றி பார்த்திருந்தோம் வித்துக்கள் நாங்கள் பாவிக்கும் போது அல்லது நடுகை பொருட்களை பாவிக்கும் போது பிறப்புரிமை மாற்றம் செய்யப்பட்ட நடுகை பொருட்கள் இங்கு பயன்படுத்த மாட்டோம் இது ஏனென்றால் சூழல் தொகுதியின் பல்வகமையை அது கேள்விக்குறியாக்கும் இந்த வகையில் சூழலியல் கோட்பாட்டுக்குள் இத்தனை விடயங்களையும் உள்ளடக்கியதாக சேதன பயிற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது அது மட்டுமல்ல இயற்கையாக நிகழ்கின்ற வட்ட செயற்பாடுகள் காபன் வட்டம் நைட்ரஜன் வட்டம் நீர்வட்டம் போன்ற இந்த செயற்பாடுகள் இயற்கை அந்த செயற்பாடுகளுக்கு தடை இல்லாத வகையில் இங்கு பயிற்சிகை மேற்கொள்ளப்படல் அவசியமாகின்றது நியாயத்தன்மை தொடர்பான கோட்பாடுகளை பார்ப்போம் இங்கு சகல அங்கிகளுக்கும் சகல வளங்களும் கிடைக்கக்கூடிய வகையில் எவ்வித வளங்களுக்கு எவ்வித பாதிப்புகளையும் ஏற்படுத்தாத வகையில் வளங்களை மாசுறுத்தாத வகையில் இவ்விவசாயம் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் 
இங்கு விவசாயத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் தொழில்நுட்பம் சார்ந்தவர்கள் சந்தைப்படுத்தல் சார்ந்தவர்கள் உற்பத்திகளை களஞ்சியப்படுத்தல் பதப்படுத்தல் தரப்படுத்தலுடன் தொடர்புடையவர்கள் இவர்களுக்கு இடையில் ஒரு பரஸ்பர நல்லுறவை ஏற்படுத்துவதாக இம்முறைகள் அமைந்திருக்கும் அடுத்து கவனம் அல்லது கரிசனை இங்கு நாலாவது கோட்பாடாக சொல்லப்படுகின்றது கவனம் அல்லது கரிசனை இந்த கவனம் கரிசனை என்பது நிகழ்காலத்தில் மாத்திரமல்ல எதிர்கால சந்ததிக்கும் இந்த வளங்களை நாங்கள் விவசாயம் சார்ந்த விவசாயத்துக்கு தேவையான வளங்களை எதிர்கால சந்ததிக்கும் நாங்கள் சிறப்பாக வழங்கக்கூடிய வகையில் கரிசனையுடன் செயற்படுதல் இந்த கோட்பாட்டின் ஊடாக வலியுறுத்தப்படுகின்றது இங்கு தொழில்நுட்பங்களை தெரிவு செய்யும் போது நாங்கள் மிகவும் அவதானத்துடன் தெரிவு செய்ய வேண்டும் அது எங்களுடைய பல பயன்பாட்டில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாமல் நிறுத்தல் வேண்டும் அத்துடன் வளங்களை வினைத்திறனாக பயன்படுத்தக்கூடிய வகையிலான தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தல் முக்கியமானதாக அமையும் அதை மட்டுமல்ல இந்த தொழில்நுட்பங்களை பாதிப்பத மாசடைதலுக்குள்ளாகும் நிலம் மாசடையும் அல்லது வழி மாசடையும் எனின் இத்தொழில்நுட்பங்களின் பாவனையை மட்டுப்படுத்தல் இங்கு அவசியமாகின்றது ஏனெனில் நாங்கள் எதிர்கால சந்ததிக்கு வளங்களை கையளிக்க வேண்டிய உள்ளது இந்த எதிர்கால சந்ததியின் நலன்களையும் நாங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் அடுத்து இந்த சேதன விவசாயத்தின் நாங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டிய விடயங்களை பார்த்தீர்களானால் நாங்கள் முழுக்க முழுக்க சேதன விவசாயத்தையே நாங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் சேதன பொருட்களை உள்ளூடாக பயன்படுத்துவதிலேயே கவனம் செலுத்தல் இன்றியமையாதது நாங்கள் அசேதன பொருட்களின் பயன்பாட்டை முற்றாக தவிர்த்தல் இங்கு வலியுறுத்தப்படுகின்றது இந்த அசேதன பொருட்களின் பயன்பாடு உயிர் பல்வகமையின் அளவை குறைப்பதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் உள்ளதை நாங்கள் ஏற்கனவே கட்டியிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் சேதனத்தின் பால் சேதன உள்ளீடுகளின் பால் நாங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் அடுத்து தற்காலத்தில் நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற வளங்களை எதிர்கால சந்ததிக்கு கையளிக்கத்தக்க வகையில் நாங்கள் ஏற்கனவே கோட்பாடுகளில் பார்த்திருந்தோம் எதிர்கால சந்ததிக்கு சகல வளங்களையும் கையளிக்கக்கூடிய வகையில் நாங்கள் வளங்களை முகாமை செய்து பயன்படுத்தல் அவசியமாக அமைகின்றது போசனைக்காக தாவர போசனைக்காக இயன்ற வரையில் சேதன பதார்த்தங்களை பயன்படுத்தல் சேதன பதார்த்தங்கள் எனும் போது கூட்டெருவை பயன்படுத்தலாம் பண்ணை பசலை விலங்கு மீதிகள் பயிர் தாவர மீதிகளை பயன்படுத்தலாம் இவ்வாறு போசனைக்காக சேதன பதார்த்தங்களை பயன்படுத்துவோம் அது மட்டுமல்ல பீடைகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கு பூச்சி பீடைகளாக இருந்தாலும் சரி களைகளாக இருந்தாலும் சரி அவற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்கு பௌதிக உயிரியல் கட்டுப்பாட்டு முறைகளை பயன்படுத்த முடியும் இதில் பூச்சி பீடைகள் இந்த அளவை குறைக்க முடியும் அது மட்டுமல்ல பூச்சி பீடைகள் கட்டுப்பாட்டுக்கு ரசாயன பதார்த்தங்களுக்கு பதிலாக நாங்கள் தாவர சாறுகளை பயன்படுத்த முடியும் நீங்கள் ஏற்கனவே படித்திருப்பீர்கள் இயற்கையாக தயாரிக்கக்கூடிய பூச்சி நாசினிகள் பிழை உள்ளிக்கரைசல் போன்றவற்றிலிருந்து நாங்கள் தயாரித்துக் கொள்ளக்கூடிய சேதன கரைசல்களை நாங்கள் பூச்சி நாசினிக்கு பூச்சி நாசினியாக பயன்படுத்தக்கூடிய பயன்படுத்த முடியும் அடுத்து சேதன வேளாண்மையின் போது உள்ளடக்கப்பட வேண்டிய விதிமுறைகளை பார்த்தீர்களானால் இங்கு நாங்கள் பயிற்சிகை உரிய காலத்துல மேற்கொள்ள மேற்கொள்ளல் ஆஹ் ஒரே காலத்துல பயிர்களை மே பயிற்சிகை மேற்கொள்றதால நாங்க பீடைகளை இயன்ற வரைக்கும் தடுக்க முடியும் நீங்க பீடை கட்டுப்பாட்டுல முதலே படிச்சிருப்பீர்கள் ஒரே காலத்துல பயிர்களை பயிரிடுதல் அவ்வாறு இங்கு சேதன விவசாயத்தில் நாங்கள் பயிற்சிகை உரிய காலத்துல மேற்கொள்ளுதல் இதால நாங்கள் பீடைகள் கட்டுப்படுத்த முடியும் அது மட்டுமல்ல ஆஹ் இயற்கையாக உள்ள ந பதார்த்த போசனை பதார்த்தங்களை பயன்படுத்த சேதன பதார்த்தங்களை போசனைக்காக பயன்படுத்தல் அடுத்து வெப்பநிலை கட்டுப்பாட்டுக்காக மண்ணை மூடி நாங்க ஏற்கனவே ஒரு படம் ஒன்று பார்த்திருந்த நாங்கள் தாவர வளர்ந்திருக்கும் அந்த நிலத்துல பயன் நிலத்துல மூடி நாங்கள் வைக்கோல் போன்ற செய்தன பொருட்களை மூடுபடையாக இடலாம் இது மண் வெப்பத்தை பாதுகாக்க மண்ல இருந்து நீர் ஆவியாக விளக்கப்படுதலை தவிர்க்க அடுத்து நாங்கள் பீடை கட்டுப்பாட்டுக்காக 
உயிரியல் பொறிமுறை முறைகளை பயன்படுத்தலாம் அதே தாவர சாறுகளை பயன்படுத்தி பீடைகளை கட்டுப்படுத்தலாம் என்று பார்த்திருந்தோம் இவற்றால் உயிர் பரிதகமயங்களால் அதிகரிக்க முடியும் இயற்கை அசைதன பதார்த்தங்களை பயன்படுத்தும் போது பூச்சி பீடைகளுக்கு இயற்கை எதிரிகள் இல்லாமல் போவதற்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கும் உதாரணமாக பார்த்தீர்களானால் தவளை ஓனான் தும்பி போன்றன பயிர் நிலத்தில் காணப்பட்டால் அவை இயற்கையாகவே பூச்சி பீடைகளை பிடித்து அழித்துவிடும் எங்களுக்கு கிருமி நாசினி பூச்சி நாசினி தெளிக்க வேண்டிய தேவை ஏற்படாது எனவே உயிர் பல்வகமையை அதிகரிக்க இங்கே அவசியமாக அமைகின்றது அடுத்து நாங்கள் பார்க்கும் பெண்டக விவசாய முறை உயிரியக்க வேளாண்மை உயிரியக்க வேளாண்மை உயிரியக்க கோட்பாடுகள் அண்ட சக்தியை அடிப்படையாக கொண்டு அமைந்த ஒரு விவசாய முறையாக அமைகின்றது இந்த வேளாண்மையில் இங்கே நாங்கள் புவிக்கு உயிர் இருக்குது மண்ணுக்கு உயிர் இருக்குது என்ற ரீதியில் அந்த கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில புவி ஒரு உயிர் உள்ளதாக கருதி நாங்கள் பயிற்சியையை மேற்கொள்கின்றோம் கிட்டத்தட்ட இது ஒரு சேதன விவசாயமாக அமையும் உயிரியக்க வேளாண்மையின் இயல்புகள பார்த்தீர்களானால் சேதன நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் உயிரியக்க வேளாண்மை சேதன வேளாண்மை போல அமையும் ஆனால் இங்கு புவிக்கு உயிர் உண்டு என்பதை நாங்கள் கருத்தில் கொள்கின்றோம் இங்கு சேதன பொருட்களை தான் நாங்கள் அதிகம் பயன்படுத்த போகின்றோம் அந்த சக்திகளின் அடிப்படையில அவற்றை உரிய விதமாக பயன்படுத்தி நாங்கள் இங்கு பயிற்சியை மேற்கொள்ளப் போகின்றோம் இங்கு நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய விடயம் சூழல் மாசுபடலுக்கு உள்ளாகாத நிலம் ஒன்று ஏனென்றால் நாங்கள் அந்த சக்தியை பயன்படுத்தி தான் நாங்கள் இந்த பயிற்சியை மேற்கொள்கின்றோம் ஏற்கனவே மாசுபட்ட நிலமாக இருந்தால் அது உரிய இயக்கமுள்ள ஒரு நிலமாக இருக்காது எனவே சூழல் மாசடைதலுக்கு உள்ளாகாத நிலம் ஒன்றை நாங்கள் இங்கு தெரிவு செய்து பயிற்சியை மேற்கொள்வோம் இங்கு முற்று முழுதாக சேதன பொருட்களை பயன்படுத்தி பயிற்சியை மேற்கொள்ளப்படும் பயன்படுத்துகின்ற உள்ளீடுகள் அனைத்துமே சேதனமானதாக அமைந்திருக்கும் உயிர் இயக்க வேளாண்மையின் கோட்பாடுகள் இந்த கோட்பாடுகள்ல தாவர பல்வகமை உயிர் பல்வகமை இங்கு முக்கியமானதாக அமைகின்றது தாவர பல்வகமை மட்டுமல்ல விலங்கு பல்வகமை மொத்தத்துல உயிர் பல்வகமை என்று நாங்கள் சொல்லியலும் உயிர் பல்வகமை நிறைந்ததாக இந்த விவசாய தொகுதி அமைதல் அவசியமாகும் அடுத்து ஹோமியோபதி கரேசல் ஹோமியோபதி கரேசல் இயற்கையாக தாவர சாறுகள் இவற்றை பயன்படுத்தி நாங்கள் கரைக்கின்ற தயாரிக்கின்ற ஒரு கரைசல் இதை நாங்கள் இந்த விவசாயத்தில் உள்ளீடாக பயன்படுத்த முடியும் அடுத்து உயிர்ப்பு விசைகள் இந்த உயிர்ப்பு விசைகள் என்பது புவியின் செல்வாக்க செலுத்துகின்ற விசைகள் பயிற்சிகையிலும் செல்வாக்க செலுத்தும் அந்த வகையில் அதை நாங்கள் பயன்படுத்தி அதை எங்களுக்கு அனுகூலமானவற்றை நாங்கள் அனுகூலமாக முறையில பயன்படுத்தி இங்கு பயிற்சியை மேற்கொள்வோம் உயிரியக்க வேளாண்மையில் பயன்படுத்தப்படும் வெவ்வேறு நடைமுறைகள் பார்த்தீர்களானால் இங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற போசனை பொருட்களாகட்டும் அல்லது பீடைகொள்ளிகளாகட்டும் எல்லாம் இயற்கையாக தயாரிக்கப்பட்ட இயற்கையானதாக அல்லது சேதன பதார்த்தங்களாகவே அமைந்திருக்கும் உயிர் பல்வகமைக்கு எந்த விதத்திலும் பங்கம் ஏற்படாத வகையில் இங்கு பயிற்சியை மேற்கொள்ளக்கூடிய வகையில் இருக்கும் இங்கு விவசாய நடைமுறைகள் இரியக்க நா வேளாண்மை நாட்காட்டியின் அடிப்படையில் குறிப்பிட்ட பயிர் குறிப்பிட்ட காலத்தில் பயிரிடுதல் என்னும் அந்த நாட்காட்டியின் அடிப்படையில் பயிர் செய்கை மேற்கொள்ளப்படும் அது மட்டுமல்ல இந்த பயிர்களை மாற்றி பயிரிடுதல் கலப்பு பயிர் செய்தல் போன்றவை இதனுள் உள்ளடக்கப்படும் அடுத்து நாங்கள் பயிற்சியை கோலங்கள் பற்றி பார்ப்போம் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்து பார்த்த முறைகள் பயிற்சிகை முறைகளாக இருக்கின்றது அல்லது வேளாண் முறைகள் என்று சொல்லி பார்த்த நாங்கள் அடுத்து நாங்கள் இனி பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் பயிற்சிகை கோலங்கள் இந்த பயிற்சிகை கோலம் என்பது நாங்கள் களத்துல பயிர இவ்வாறு நர்வம் என்பது பயிற்சிகை கோலமாக அமைகின்றது இந்த பயிற்சிகை கோலங்கள் இரண்டு வகையாக பிரிக்கையிலும் முதலாவது தனி பயிற்சிகை ஒரு சமயத்துல ஒரு களத்துல ஒரு பயிர மாத்திரம் நர்றது தனி பயிற்சிகை என்று சொல்லலாம் அடுத்தது பல் பயிற்சிகை பல் பயிற்சிகை என்பது ஒரு காலத்துல ஒன்று மேற்பட்ட ரெண்டு அல்லது ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட பயிர்களை நாங்கள் ஒரே தடவையில அல்லது மாறி மாறி பயிர் செய்தல் பல் பயிற்சிகை எனப்படும் இல்ல கவனிங்க தனி பயிற்சிகையில 
பழத்துல ஒரு சமயத்துல ஒரு பயிர் மாத்திரம் தான் இருக்க போன்றது நெல் போன்ற பயிற்சிகை தனி பயிற்சிகையாக அமைகின்றது பல் பயிற்சிகை ஒன்றுக்கும் மே ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட பயிர்களை நாங்கள் களத்தில் நட்டிருப்போம் பல் பயிற்சிகை முறைகள் பற்றி அடுத்து பார்ப்போம் கலப்பு பயிற்சிகை இந்த கலப்பு பயிற்சிகை பல் பயிர் பயிற்சிகையின் ஒரு வகையாக அமைகின்றது கலப்பு பயிற்சிகை என்பது களத்தில் எகு காலத்தில் பல்வேறு பயிர்களை இதுல பாத்தீங்களான இரண்டு விதமான பயிர்களை காலத்துல காட்டி இருக்கணும் வேக காலத்துல ரெண்டு விதமான பயிர்களை நாங்கள் பயிர் செய்திருக்க பயிர் செய்து இருப்பதை இதுல நீங்கள் அவதானிக்க கூடியதாக இருக்கு கலப்பு பயிற்சிகையின் போது கவனம் செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள் இங்கு கலப்பு பயிற்சிகையில வெவ்வேறு பயிர்களை நீங்கள் பயிற்சிகை நிலத்துல நடப்போறீங்கள் இந்த ரெண்டு பயிரும் ஒரே விதமான இயல்புகளை கொண்டதாக அல்லது ஒரே விதமான பீழை தாக்கத்துக்கு உள்ளாக கூடியனவாக இருக்குமாக இருந்தால் நாங்கள் அஹ் விளைச்சலை பெற்றுக் கொள்வது என்பது ஒரு கேள்விக்குறியானதாக இருக்கும் ஏனென்றால் அவன் போசன தேவை ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் அவன் ஒளி தேவை ஒரே மாதிரியானதாக இருக்கும் எனவே நாங்கள் பயிர்களை தெரிவு செய்யும் போது முக்கியமாக ஒன்றோடு ஒன்று போட்டி இல்லாத பயிர்களை தெரிவு செய்தல் இங்கு அவசியமாகின்றது போசனை தேவை வேறு வேறு போசனை தேவை உடையவையாக இருக்க வேண்டும் பயிரண்ட வேறு ஆழங்கள் வெவ்வேறு ஆழமுடைய வேர்களை கொண்டிருக்க வேண்டும் அவ்வாறு இருக்கும் போது மண்படையின் வெவ்வேறு படைகளில் அவை போசனையை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு அடுத்து உலர் விலையத்துல அஹ் பயிற்சிக நடைகளை நீர் தேவையை நாங்கள் கவனத்துல கொள்ள வேண்டும் ஆஹ் நீர்ப்பாசனம் செய்கிற நீராக இருக்கட்டும் அல்லது மலை வீழ்ச்சியால கிடைக்கிற நீராக இருக்கட்டும் அந்த நீர் பிணைத்திறனாக பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் பயிற்சிகை பயிர்களை தெரிவு செய்தலும் அவசியமாக இருக்கும் ஆஹ் இயந்த விலைக்கும் வறட்சியை தாங்கக்கூடிய பயிர்களை தெரிவு செய்தல் இங்கு அவசியமானது கலப்பு பயிற்சிகையின் அனுகூலங்கள் இங்கு வெவ்வேறு பயிர்களை ஒரே நேரம் நட்டிருக்கிறபடியா ஆண்டு முழுவதும் தொழில் கிடைத்து கொண்டு இருக்கும் அதே நேரம் வருமானம் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் பல்வேறு வகையான விளை பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் போசனை தேவையை ஈடு செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரம் களத்துல எங்களுக்கு உயிர் பல்வகமை ஒன்று பல்வகமை காணப்படும் பல்வகமை உடைய களமாக அது காணப்படும் அதால இயற்கையாகவே பீடைகள் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை அங்கு இருக்கும் அதே போன்று பயிர்கள்ல ஒரு பயிர்ல இருந்து வர மீதி இன்னொரு பயிருக்கு அது போசனையாக பயன்படுத்தக்கூடியதாகவோ அவரை குடும்ப தாவரங்கள் போன்றன நாங்கள் களத்துல நடும்போது அது இயற்கையாகவே மண்ணுக்கு நைட்ரஜனை பதிக்கிறதாகவோ இவ்வாறானதாக இருக்கலாம் அதை விட பாத்தீர்களானால் நீர்காப்பு இங்கு சிறந்த வகையில் இடம்பெறும் புவி மேற்பரப்பு முழுமையாக மூடிய நிலையில் இருப்பதால் ஆஹ் ஆவியாதலால் நிலத்தில் இருந்து இழக்கப்படுகின்ற நீரின் அளவு குறைவாக இருக்கும் கலப்பு பயிற்சியின் பிரதி கூலங்கள் கலப்பு பயிற்சியின் பிரதி கூலங்கள் எனும்போது இங்கு பல்வேறு ப வகையான பயிர்கள் நீங்கள் நட்டிருக்கிறபடியால ஆஹ் அங்க களத்துல தொடர்ச்சியாக வேலை செய்ய வேண்டி இருக்கு ஆஹ் ஒரு பயிருக்கு கத்தரிக்க வேண்டி இருக்கும் ஒரு பயிருக்கு ஆஹ் பாத்தியமைச்சு அல்லது அதுக்கு ஏதாவது கலைகளை அகற்ற வேண்டி அப்படி ஏதாவது சில வேலைகள் தொடர்ச்சியாக உங்களுக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கும் காலத்துல அதை அங்க பிரதி குலமாக இருப்பதோட இடை பயன்படுத்தல் அல்லது பயிர்களுக்கு இடையில ஏதாவது செயற்பாடுகள் செய்கிறது பொறிகளை பயன்படுத்த வேண்டி இருக்கும் என்றால் அதை இங்கு கடினமாக அமையும் கலப்பு பயிற்சியை பிறந்த விவசாயத்துல எவ்வாறு பங்களிப்பு செய்கின்றது என்பதை பார்ப்போம் கலப்பு பயிற்சிகை பல்வேறு வகையான பயிர்களை பல்வேறு வளத்தேவை உடைய பயிர்களை நீங்கள் ஒரே களத்தில் நட்டிருக்கின்றீர்கள் எனவே வளங்கள் இங்கு வினைத்திறனாக முகாமை செய்யப்படும் வினைத்திறனாக பயன்படுத்தப்படும் என்பது பெருந்தக விவசாயத்துக்கு அடிப்படையாக இங்கே அமைகின்றது நிலத்தில் உள்ள போசனை கூறுகள் நிலத்தில் உள்ள மண்ணீரை பெற்றுக் கொள்கின்ற தன்மை வெவ்வேறு வேளாளங்களுடைய பயிர்களை நீங்கள் நட்டிருக்கின்ற படியால் அவை பெற்றுக்கொள்ளும் எல்லா மண்படைகளிலே இருந்தும் போசனையை பெற்றுக்கொள்ளும் நீரை பெற்றுக்கொள்ளும் அதே போல அந்த வளம் மிக வினைத்திறனாக ஒரு நிலத்தில் இருந்து எல்லா ஆழங்களிலும் போசனை வினைத்திறனாக பயன்படுத்தப்படும் அது மாத்திரமில்ல காட்டுக்குரிய சூழல் காட்டுக்குரிய சூழலிலும் அஹ் ஒளி வினைத்திறனாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது அந்த நுண் சூழல் மிக வினைத்திறனாக பயன்படுத்தப்படுகின்ற வகையில் நீங்கள் பயிர்களை தெரிவு செய்து இருப்பீர்கள் அந்த வகையில் பெருந்தகை விவசாயத்துக்கு 
விவசாயத்தை இது முக்கியப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது அடுத்து இங்க வெவ்வேறு பயிர்களை களத்தில் நட்டிருக்கின்றபடியால் மண் மு முற்றாக மூடப்பட்டிருக்கும் மண் முற்றாக ம மறைக்கப்படுவதால் நீரிழப்பு குறைவாக இருக்கும் அதே நேரம் மண் அரித்தலுக்கு உள்ளாதல் மண் அரிப்புக்கு உள்ளாதல் குறைவாக இருக்கும் அடுத்து இடைப்பயிற்சிகை இடைப்பயிற்சிகை என்பது கலப்பு பயிற்சிகையில பார்த்து நாங்கள் ட்ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட பயிர்களை நாங்கள் கலந்தாங்க பயிர் செய்யலும் அது கலப்பு பயிற்சிகை இடைப்பயிற்சிகை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பிரதான பயிர் இருக்கும் அந்த பயிருக்கு கீழே நீங்கள் வேறு ஒரு பயிரை பயிற்சியை செய்ய போறீர்கள் உதாரணமாக வாழை வாழைக்கு கீழே நீங்கள் ஆஹ் கௌப்பியோ அல்லது பயரோ செய்கிறீர்கள் என்றால் ஆஹ் தென்னைக்கு கீழே என்ன ஆசை செய்கிறீர்கள் என்றால் அது இடைப்பயிற்சியாக அமையும் இங்கு ஒரு வரிசையில் தென்னை நீக்கமாக இருந்தால் அந்த வரிசைக்கு அடுத்ததாக இடைப்பயிற்சியை செய்ய பயிர் இருக்கும் நீங்கள் இந்த படத்துல வடிவம் அவதானிக்க கூடியதாக இருக்கும் ரெண்டு வரிசைகளுக்கு இடையில் இடைப்பயிற்சியை செய்யப்படுகின்ற பயிர் ஒரு வரிசையில நடலாம் அல்லது இரண்டு வரிசையில இங்கு ரெண்டு வரிசையில் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இங்கு ஒரு வரிசையில் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அப்ப இவ்வாறாக பயிற்சியை செய்ய பிரதான பயிருக்கு இடையில நாங்கள் இன்னொரு பயிரை நடுவது இடைப்பயிற்சியாக அமையும் இடைப்பயிற்சியும் போது பயிர்களை தாவிக்கின்ற விதம் உதாரணமாக நீங்கள் தென்னையோட இடைப்பயிற்சியாக அன்னாசி செய்கின்றீர்கள் ஆனால் இந்த தென்னையின் அடிமரத்தோட கொண்டு போய் அன்னாசிய நடையிலாது ஏனென்றால் அந்த தென்னையின் வேறுக்கு தேவையான போசனைகளை பெற்றுக்கொள்கின்ற விலையமாக அது இருக்கும் எனவே அதிலிருந்து ரெண்டு மீட்டர் தூரத்துக்கு அப்பால் நாங்கள் பயிர்களை நட வேண்டும் அது மாத்திரமில்ல தென்னையின் முழு கால பகுதிக்கு நாங்கள் இடைப்பயிற்சியாக செய்ய முடியாத என்னாசையை ஏனென்றால் அது இந்த இளம் பருவத்துல நிழல் விழுறது கூடவாக இருக்கும் அதே மாதிரி மேல வளர்ந்த பிறகு நிழல் விழுறது குறைவாக இருக்கும் இந்த வகையில தென்னையில இடைப்பயிற்சியை செய்வதாக அன்னாசி இடைப்பயிற்சியை செய்வதாக இருந்தால் தென்னையின் அஞ்சு வருடங்களுக்கு குறைவான கால பகுதி அல்லது இருபத்தஞ்சு வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட கால பகுதியில் நாங்கள் அதை இடைப்பயிற்சியாக மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இடைப்பயிற்சியின் அனுகூலங்கள் பார்த்தீர்கள் ஆனால் நாங்கள் இங்கு ரெண்டு பயிர்களை பயிரிட போகின்றோம் ஒரு பயிரில் இருந்து வருமானம் எங்களால் பெற்றுக்கொள்ள முடியாட்டிலும் மற்ற பயிரில் இருந்து நாங்கள் வருமானத்தை பெற்றுக்கொள்ள கூடியதாக இருக்கும் தொடர்ச்சியாக தொழில் இருந்து கொண்டு இருக்கும் அதே நேரம் விளைச்சலை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள கூடியதாகவும் இடைப்பயிற்சிகையின் பிரதி கூலங்கள் இங்கு பயிற்சிகை நிலம் முழுவதுமே பயிர்கள் நாட்டப்பட்டிருப்பதால இடை பண்படுத்தலோ அல்லது நீர்ப்பாசனம் செய்கிறது நிலத்தை நிலத்தில் ஏதாவது பராமரிப்பு கிரமங்கள் ஏதாவது செய்வதாக இருந்தால் அது இடைஞ்சலாக இருக்கும் அத்துடன் அது மாத்திரமல்ல விளைபொருளை அறுவடை செய்வதிலும் பிரச்சனைகள் இருக்கு நீங்கள் இருபத்தஞ்சு வருஷங்களுக்கு பிறகு தென்னையில நீங்கள் இடைப்பயிற்சிக்கு அன்னாசியை செய்கின்றீர்களாக இருந்தால் தென்னை அறுவடை செய்யும் போது அன்னாசியில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் காய்கள் விழுவதனால இந்த பயிர்கள் சிதைவிடக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் உருவாகும் அடுத்து ஒரே சமயம் இரண்டு அல்லது ரெண்டு ரெண்டு வகையான பயிர்களை நீங்கள் தெரிவு செய்து நடுகின்றீர்கள் மூலதன தேவைப்பாடு அதிகமாக இருக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பராமரிப்பு தேவையாக இருக்கும் இவை அங்கு பிரதி குலங்களாக நோக்கப்படுகின்றன அடுத்து சுழற்சி பயிற்சிகை சுழற்சி பயிற்சிகை என்பது ஒரு களத்துல பயிர்களை வெவ்வேறு விதமான பயிர்களை ஒரு ஒழுங்கு முறையில் மாற்றி மாற்றி நாங்கள் பயிற்சியை செய்தல் சுழற்சி பயிற்சியின் முக்கியத்துவம் நாங்கள் ஒரு பயிர் தொடர்ச்சியாக ஒரு ஒரு காலத்துல தொடர்ச்சியாக அப்பயிரையை நாங்கள் செய்து கொண்டு வரும்போது ஆஹ் ஒரு பரு ஒரு பயிரில் இருக்கிற பீடு அடுத்த பருவத்தில் நாங்கள் அடுத்த போகத்தில் அந்த பயிரை திருப்பி செய்யும் போது பீடை தாக்கத்துக்கு உள்ளாவது அதிகரிக்கும் அது மட்டுமல்ல அந்த பயிருக்கு தேவையான போசனை முதற் போகத்திலேயே தாவரத்தால் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அடுத்த போகத்திலும் அதே போசனையை எங்கள் அந்த அந்த பயிரை நடும்போது அதே போசனையை பயிர் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நிபந்தம் ஏற்படும் இப்பாறு ஏற்படும் போது போசனை பற்ற அக்குறையை எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கும் இதை தவிர்ப்பதற்கு நான் அந்த சுழற்சி பயிற்சிகையில வேறு 
பயிரை கொண்டு வந்து நட சென்றோம் ஒரு ஒவ்வொரு போகத்துல அல்லது பயிற்சியை பிரித்து நாங்கள் வேற வேற பயிர் களத்தை பிரித்து வெவ்வேறு இடங்களில் வேற பயிரை நாங்கள் நட சென்றோம் இதை ஒரு சுழற்சி முறையில பயிற்சியை செய்யும் போது போசனை வேறுபாடுடைய தேவை வேறுபாடுடைய தாவரங்களை நாங்கள் தெரிவு செய்து நடுவோம் இவ்வாறு நாங்கள் வேறு போசனை தேவையுடைய தாவரங்களை நடுவதால மண்ணில் உள்ள போசனை முழுவதும் வினைத்திறனாக பயன்படும் இயற்கையாகவே பீடை கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கு சுழற்சி பயிற்சிக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய தாவர கூட்டங்கள் இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன கவனியுங்கள் சுழற்சி பயிற்சிகையில் நீங்க களத்து ஒரு நாலு பகுதியாக பிரிக்கின்றீர்களானால் அதில் முதலாவது போகத்தில் ஏயில் தானிய பயிரையும் பியில் அவரை பயிரையும் சியில் கிழங்கு பயிரையும் டியில் காய்கறி பயிரையும் நடுகின்றீர்கள் அடுத்த போகத்துக்கு பயிற்சிகை செய்யும் போது அந்த பயிற்சிகை ஒழுங்கை அந்த பயிர் வகைகளை நீங்கள் அதில் மாற்றி நடுகின்றீர்கள் உதாரணமாக ஏ இருந்த இடத்துல அடுத்த போகத்துக்கு டி அதாவது காய்கறி பயிரை பயிற்சியை செய்கின்றீர்கள் அதே போல பி இருந்த இடத்துல நீங்கள் தானிய பயிர் பி அவரை பயிர் இருந்த இடத்துல தானிய பயிரை பயிற்சியை செய்கின்றீர்கள் இங்கு நன்றாக அவதானியுங்கள் இந்த பி அவரை பயிரை பயிரிடும் போதும் மண் வளம் அந்த இடத்தில் அதிகரிக்கும் நைட்ரஜன் பதிவடம் அதால மண் வளம் அதிகரிக்கும் எனவே அடுத்த போகத்துல வேறொரு பயிரை நீங்கள் அங்கு பயிற்சியை செய்யும் போதோ வேறு வகையான பயிர் நல்ல விளைச்சலை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போன்று அடுத்து ஏ இருந்த இடத்துக்கு டி பயிற்சியை செய்கிறீர்கள் காய்கறி பயிரை பயிற்சியை செய்கின்றீர்கள் இவ்வாறாக ஒரு சுற்றுவட்ட ஒழுங்கில நீங்கள் மாற்றி மாற்றி பயிற்சியை மேற்கொள்ளலாம் அது மட்டுமில்ல சிறிய காணியாக இப்ப நாங்க பெரிய காணியாக இருந்தா காணிய பிரிச்சு போட்டு வேற வேற பயிர் வகைகளை ஒரு ஒழுங்குல பயிற்சியை செய்யணும் சிறிய காணியா இருந்தா போகத்துக்கு போக வேற பயிரை மாற்றி பயிற்சியை செய்கிறது ஒரு இது ஒரு சிறிய காணி என்று பார்த்தீர்களானால் இது முழுவதும் ஒரு கிழங்கு பயிரை செய்கின்றீர்கள் அடுத்த போகத்துக்கு அவரை பயிரை பயிர் செய்தார் அப்படி மாறி செய்கிறது சுழற்சி முறை பயிற்சியாகவே அமையும் சுழற்சி முறை பயிற்சியை செய்யும் போது கவனம் செலுத்த வேண்டிய விடயங்களை பார்த்தீர்களானால் வெவ்வேறு வகையான பயிர்களை நீங்கள் அங்கு தெரிவு செய்ய வேண்டும் காலநிலையை தெரிவு செய்ய காலநிலைக்கு ஒத்துப்போகக்கூடிய பயிர்களை தெரிவு செய்ய வேண்டும் அந்த பயிர் இந்த தேவை வெவ்வேறாக அமைகின்ற போசனை தேவை வெவ்வேறாக அமைகின்ற பயிர்களை தெரிவு செய்ய வேண்டும் கிழங்கு பயிர்களை நீங்கள் பயிரிடும் போது நீங்கள் கிழங்கு விளைச்சலை பெற்றுக் கொள்ளும் போது மண் அங்கு தூர்வையாக்கப்படும் மண் ஆயுதாக்கப்படும் அந்த இடத்துல அடுத்த போகத்துக்கு நீங்கள் வேறு பயிர்களை நடும் போது அவைக்கு அவை தாராளமான காற்றுட்டம் நிறைந்த ஒரு மண்ணில வளரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் ஏற்படும் அடுத்து நாங்கள் இடையிட்ட பயிற்சிகை பார்ப்போம் இடையிட்ட பயிற்சிகை அஞ்சல் பயிற்சிகை என்று கூட சொல்லலாம் இந்த இடையிட்ட பயிற்சிகை என்பது தாவரம் ஒரு தாவரம் ஒரு பயிர் வளர்ந்து கொண்டு வந்து அது இந்த பதிய வளர்ச்சி முடிகிற தருவாயில அது அடுத்த பருவத்துக்கு போகும்போது பூக்குற பருவத்துக்கு போகும்போது இன்னொரு பயிர் அந்த காலத்துல கொண்டு நடுறது இது அஞ்சல் பயிற்சிகை என்று சொல்லி சொல்லப்படும் அஞ்சல் பயிற்சிகின்ற அனுகூலங்கள் பார்த்தீர்கள்னா தொடர்ச்சியாக நாங்கள் வருமானத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு பயிர் பூக்குற பருவத்தை வந்து அது காய்ச்சி முதிர்ச்சி பெறுவதற்கு போகிக்க அடுத்த பயிரங்களுக்கு பூக்குற பெறுவதற்கு வந்திருக்கும் அப்போ தொடர்ச்சியாக ஆண்டு முழுவதும் நாங்கள் விளைச்சலை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் எங்களுக்கு பீடைகளையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் விடை பயிற்சிகின்ற பிரதி கூலங்கள் பார்த்தீர்களானாக இருந்தால் இங்கே விளைச்சல்களை அறுவடை செய்கிறது மற்றது பராமரிப்பு ஒரே சமயத்தில் ரெண்டு மூன்று பயிர் வகைகளை பராமரிக்க வேண்டிய தேவைகள் இதுகள் சிரமமாக அமையும் அடுத்தது பயிர் சுழற்சி நிலைமை இந்த பயிர் சுழற்சின்றது போகத்துக்கு போக ஒரு குறிப்பிட ஒரு முறையில் நீங்கள் பயிர்களை மாற்றி மாற்றி நட்டு பயிற்சிகை செய்தல் வந்து பயிர் சுழற்சி நிலைமை என்று சொல்லி சொல்லப்படும் இங்கே பயிர் சுழற்சி நிலைமையில் அனுகூலங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் நீங்கள் போகத்துக்கு போக பயிர்களை மாற்றி பயிர் செய்ய செய்கிறதால பீடைகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் போசனை மண்ணில் உள்ள போசனை வினைத்திறனாக பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம்